வார்ம் அப் டி டுவெண்ட்டி வேர்ல்டு கப் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டின் இறுதி போட்டி இன்னைக்கு நம்ம பிளே பண்ண போகிறோம் இந்த இறுதி போட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலாந்துக்கு கேன்ஸ்டாக நம்ம பிளே பண்ண போகிறோம் அண்ட் நம்ம கடைசி லீக் போட்டி விளையாடுறதுக்கு முன்னாடி பாயிண்ட்ஸ் டேபிளை பார்க்குறப்ப இங்கிலாந்து வந்து ஒரு மேட்ச் கூட விளையாடாத மாதிரி தான் காமிச்சிருந்தாங்க பட் இங்கிலாந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஃபைனல்ஸே வந்துட்டாங்க ஒரு சில பேர் இது கமெண்ட்லேயும் சொல்லியிருந்தீங்க ஒரு புது விதமான பக்குங்க ஒரு வேர்ல்டு கப் ஃபைனல் பிளே பண்ண போகிறோங்க ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் வேர்ல்டு கப் ஃபைனல் பிளே பண்ண போகிறேன் வேர்ல்டு கப் ஃபைனல் எந்த ஸ்டேடியத்தில் பிளே பண்ணலான்னு சர்ச் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும்போது தான் ஒன்று ஞாபகம் வந்துச்சு ஒருத்தர் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தார் அகமதாபாத் ஸ்டேடியத்தில் பிளே பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா உண்மையாகவே நம்ம இந்தியாவில் ஒரு டி டுவெண்ட்டி வேர்ல்டு கப் ஃபைனல் நடந்தால் அது வந்து அகமதாபாத் ஸ்டேடியத்தில் தான் நடக்கும் ஸோ அதனால் நம்ம அகமதாபாத் ஸ்டேடியத்திலே பிளே பண்ணலாம் எங்கே இருக்குது அகமதாபாத் ஸ்டேடியம் இங்கிலாந்துல <laughs> இதுவரையும் இந்த டோர்னமெண்ட்டில் வந்து பெரிய டார்கெட்டே வரவே இல்லை அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னை பயங்கரமாக டிசப்பாயிண்ட் பண்ணிடுச்சு தானோஸ் வண்டி ஃபார் த ஃபைனல் டைம் இந்த டி டுவெண்ட்டி வேர்ல்டு கப்பில் வந்திருக்குது ஸோ வேர்ல்ட்ஸ் பிக்கஸ்ட் ஸ்டேடியமான அகமதாபாத் ஸ்டேடியத்தில் தான் நம்ம பிளே பண்ண போகிறோம் அண்ட் புவனேஸ்வர் குமார் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணி வைக்க போகிறாரு இந்த கிராண்ட் ஃபினாலேவை ஃபர்ஸ்ட் பால் ஆஃப் தி கிராண்ட் ஃபினாலே புவனேஸ்வர் குமார் டு ஜேசன் ராய் அண்ட் வழக்கம் போல தாங்க ஒரு நாலஞ்சு ஓர் போட்டு பார்ப்போம் நல்லா அடித்தாங்கன்னா அதுக்கப்புறம் பவுலிங் போடலாம் இல்லைன்னா ஆட்டோ பிளே பண்ணிடுவோம் அப்போ தான் டார்கெட் அதிகமாக வரும் புவனேஸ்வர் குமார் டு ஜேசன் ராய் செகண்ட் பால் சூப்பராக அடிச்சிருக்காரு கேப்பில் போயிருக்குது ஒத்த காலை தூக்கிட்டு வேறு மாதிரி அடித்தார் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரன்ஸ் ஃபார் இங்கிலாந்து டீம் ஒரு ஃபுல் டாஸ் பால் அருமையாக அடிச்சிருக்காரு கேப்பில் இன்னொரு பவுண்ட்ரிங்க இன்னொரு ஷார்ட் பிச் பால் அருமையாக அடிச்சிருக்காரு அண்ட் இன்னொரு பவுண்ட்ரியும் கூடங்க நான் கூட நேராக ஃபீல்டு கைக்குன்னு நினச்சேன் இன்னொரு பவுண்ட்ரி இதே ஃப்ளோவில் இவங்க அடித்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து பெரிய ஸ்கோர் வரும் ஒன் எயிட்டி ப்ளஸ் வரும் டூ ஹண்ட்ரடுக்கு மேலேயே வரும் அப்படி வரணும் அப்போ தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா மேட்ச் நல்லா இருக்கும் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கும்போது போல்ட் ஆகிட்டு போயிட்டார் என்ன ப்ரோ நீங்கள் உங்களை பாராட்டி தானே ப்ரோ பேசுனேன் அதுவும் தப்பா ப்ரோ ஜேசன் ராய் பன்னெண்டு ரன்னுக்கு அவுட் ஆயிருக்காரு ஜோ ரூட் வந்திருக்காரு அண்ட் வழக்கம் போல் ஒரு முடிவு வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் எடுத்துட்டேன் பவர் பிளேயில் நாலு விக்கெட் போச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்கப்புறம் நான் வந்து ஃபுல் இனிங்ஸ் ஆட்டோ பிளே பண்ணிடுவேங்க ஏன்னா அதுக்கு மேலெலாம் நம்மளால் போட முடியாது எனக்கு பயங்கரமாக டென்ஷன் ஆகும் இவங்க அடிக்கவும் மாட்டாங்க இதே மாதிரி பாலை வேஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டே தான் இருப்பாங்க அண்ட் நிறைய பேர் ரியல் கிரிக்கெட்டில் ஒரு சீரீஸ் பண்ண சொல்கிறீங்க ஸோ அஃப்கோர்ஸ் நம்ம வந்து ரியல் கிரிக்கெட்டில் ஒரு சீரீஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதை பற்றின நியூஸ் வந்து இந்த வீடியோவோட கடைசியில் சொல்கிறேன் ஸோ அதனால் இந்த வீடியோவை கடைசி வரையும் பாருங்கள் நேராக ஃபீல் இருக்கு வேறு டாபிக் பேசினாலும் விட்டாராங்க இவங்களை பற்றி புகழ்ந்து பேசினாலும் விட்டாராங்க கண்டிப்பாக நாலு விக்கெட் போயிடும் அதுக்கப்புறம் ஆட்டோ பிளே தான் பண்ண போகிறோம் ஜானி பேஸ்டோ ஜீரோ ரன்னுக்கு அவுட் ஆகிருக்காரு இயான் மார்கன் வந்திருக்காரு சூப்பராக அடிச்சிருக்காருங்க அருமையான ஷாட்டு கேப்பில் வைடு ஃபுல் டாஸ் டெலிவரி நேராக ஃபீல்டு இருக்க இல்லை நான் சிக்ஸுன்னு தான் நினச்சேன் பேட்டில் பட்டோன்னே சிக்ஸுன்னு தான் நினச்சேன் ஏன்னா அந்தளவுக்கு ஒரு ஃபோர்ஸில் போன மாதிரி தெரிஞ்சது பால் பட் நேராக ஃபீல்டு இருக்க இல்லை என்ன ப்ரோ ஆடுறீங்க மூணாவது ஓவர்லேயே மூணு விக்கெட்டு ஜோ ரூட் நாலு ரன்னுக்கு அவுட் ஆகிருக்காரு டென்லி வந்திருக்காரு சிக்ஸ்டீன் ஃபார் த்ரீ இன்னும் ஒரு விக்கெட் போச்சுன்னா அப்படியே ஆட்டோ பிளே தான் அதுக்கப்புறம் ஒன்றும் பண்ண முடியாது இங்கே இன்னொரு ஷார்ட் பிச் டெலிவரி சூப்பராக அடிச்சிருக்காரு அங்கே ஃபீல்டர் யாருமே இல்லை அதனால் பவுண்ட்ரி பவுண்ட்ரிஸில் மட்டும்தான் டீல் பண்ணுறாங்க இங்கிலாந்து பேட்ஸ்மேன் ஒரு சிங்கிள் கூட அடிக்கலைங்க எல்லாமே வந்து பவுண்ட்ரி தான் மொத்தமாக அஞ்சு பவுண்ட்ரி அடிச்சிருக்காங்க அதனால தான் டீம் ஸ்கோர் இருபது வந்துருக்குது ஸோ லாஸ்ட் பால் ஆஃப் தி தேர்ட் ஓவர் ஒரு யாக்கர் லென்த்தில் ஒயிடா ஸோ ஒன்ஸ் அகேன் லாஸ்ட் பால் ஆஃப் தி தேர்ட் ஓவர் கேட்சா முடிஞ்சுதுங்க சோலி முடிஞ்சுது மூணு ஓவரில் நாலு விக்கெட் கொடுத்துட்டாங்க பவர் பிளேல நாலு விக்கெட் போனால் ஆட்டோ பிளே பண்ணுறேன்னு சொல்லியிருந்தேன் பட் பவர் பிளேனுடைய பாதி தான் முடிஞ்சிருக்குது மூணு ஓர் தான் முடிஞ்சிருக்குது நாலு விக்கெட் அளந்துட்டாங்க டென்லி கவுன் ஃபார் ஃபோர் பென் ஸ்டோக்ஸ் வந்திருக்காரு ஏழை இப்படி பண்ணுறிய என்னல இதெல்லாம் ஒரு ஃபைனல் போட்டியில் இந்த மாதிரி ஆடலாமா இருபத்தி ஒன்றுக்கு நாலு மூணு ஓர் முடிவில் இந்த டோர்னமெண்ட் முழுக்கவே இப்படி தான் இருந்திருக்குது நம்ம வந்து கம்ப்ளீட் இன்னிங்ஸ் ஆட்டோ பிளே பண்ண போகிறோம் ஆயிரத்தி எழுநூறு காயின்ஸ் செலவு
ரோஹித் சர்மா அண்ட் இஷான் கிஷான் ஃபார் த ஃபைனல் டைம் இந்த டி டுவெண்ட்டி வேர்ல்டு கப்பில் ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பால் ரோஹித் சர்மா ஆன் ஸ்ட்ரைக் ஒரு வித்தியாசமான பால் கரெக்டாக பர்ஃபெக்டில் பட்டிருக்கு பட் கேப்பில் கிடையாது நேராக ஃபீல்டு இருக்கையில் அதனால் ஜஸ்ட் சிங்கிள் தான் நல்ல ஒரு சேலஞ்சிங்கான டார்கெட்டை நம்ம சேஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஒன் செவன்ட்டி எயிட்டு ரெண்டு பால் தொடர்ந்து இங்கே ஏர்லி நைட் ஸ்டைலில் பட்டுருச்சு மூணாவது பால் கண்டிப்பாக அந்த லென்த்தில் பட்டுச்சுன்னா கேட்ச் போயிடும் நோ பால் போட்டானுங்க ஃப்ரீ ஹிட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஓவரே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நோ பால் போட்டிருக்காங்க ஸோ ஃப்ரீ ஹிட் டெலிவரி ஃபார் ரோஹித் சர்மா ஓ குட்டு தான் ஸோ பவுண்ட்ரிங்க ஒரு வழியாக பவுண்ட்ரி போயிடுச்சு ஃபர்ஸ்ட் பவுண்ட்ரி ஃபார் டீம் இண்டியா அண்ட் ரோஹித் சர்மா லாஸ்ட் பால் ஆஃப் தி ஃபர்ஸ்ட் ஓவர் ஒரு லாஃப்டட் ஷாட்டோடையே கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் நம்மளுடைய ஒன் ஓ கிளாக் திசையில் அருமையான சிக்ஸு சூப்பரான சிக்ஸுங்க வேறு லெவலான ஓவர் ஒரு ஒரு முடிவில் தேர்ட்டீன் ஃபோர் நோ லாஸ் இஷான் கிஷான் வச்சு ஒரு ஷாட்டுக்கு போக போகிறோம் கரெக்டாக பாடலை நான் சொன்னல அடுத்த டைம் ஏர்லி நைட் ஸ்டைலில் போட்டால் கண்டிப்பாக விக்கெட்டுன்னு அதே மாதிரி நடந்துருக்குது பாருங்கள் போன ஓவர் பயங்கரமாக டஃப்பாக போட்டாங்க அடிக்கவே உள்ள நம்மளால் சரி இந்த ஓவரில் ஒரு லாஃப்டர் ஷாட்டுக்கு போய் பார்க்கலாமேனு ட்ரை பண்ணுறப்ப அவுட் ஆகிட்டோம் ஒன்ஸ் அகேன் இஷான் கிஷான் கான் ஃபார் ஃபைவ் கிங் கோலி வந்திருக்காரு அருமையான ஷாட்டுங்க நான் அடிக்க ட்ரை பண்ணது எங்கேயோ பட் பால் போனது எங்கேயோ இருந்தாலும் பவுண்டரி கிடச்சிருச்சு வார்ம் அப் டி டுவெண்ட்டி வேர்ல்டு கப்னுடைய இறுதி போட்டி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க ஃபஸ்ட் ஓவரில் மட்டும்தான் பெரிய அளவில் ரன் வந்துச்சு அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் கூட அடிக்க முடியல ஏன்னா ஃபீல்டிங் செட்டப் அவ்வளோ பயங்கரமாக இருக்குது கண்டிப்பாக நம்ம லாஃப்டர் ஷாட்டுக்கு போனால் அவுட் ஆகிடுவோம் ஸோ அதனால் பொறுமையாக சிங்கிள் டபுள் தான் தட்டி ஆடணும் பவர் பிளேக்கு அப்புறமா பார்த்துக்கலாம் வேர்ல்ட்ஸ் பிக்கஸ்ட் ஸ்டேடியத்தில் டி டுவெண்ட்டி வேர்ல்டு கப் ஃபைனல் ப்ளே பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் நம்மளுடைய ஒன் ஓ கிளாக் திசையில் ஃபீல்டர் யாருமே இல்லை அதனால் அங்கே ஒரு லாஃப்டர் ஷாட் சிக்ஸு ரெண்டாவது டைம் இந்த திசையில் நம்ம ட்ரை பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் ரெண்டாவது சிக்ஸ் ஆஃப் த மேட்ச் இந்த டைம் விராட் கோலி அடிச்சிருக்காரு பவர் பிளே முடிஞ்சிருச்சு அதனால் ஸ்ட்ரைட்டாகவே நம்ம அட்டாக் பண்ணிடலாம் ஒரு கேப் இருக்குது பார்த்தீங்களா லெக் சைடில் அங்கே தான் அடிக்க ட்ரை பண்ணியிருக்கோம் பட் லேட்டு அதனால் ஒன்றுமே கிடையாது ஜஸ்ட் கப்பல் ஆஃப் ரன்ஸ் தான் அதுவும் வேகமாக ஓடி ஆகணும் கமான் அப்போட ரீச் ஆகிட்டாங்க நல்ல ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் பிட்வீன் ரோஹித் சர்மா அண்ட் விராட் கோலி நல்லா அடிக்கிட்டு இருக்காங்க இதே மாதிரி ஆனால் கண்டிப்பாக வின் பண்ணிடலாம் ஓகே ஆஃப் சைடில் இப்போ ஒரு ஷாட் ட்ரை பண்ண போகிறோம் ஏர்லி எந்தங்க சொல்கிறது இதுக்கு ரோஹித் சர்மா கான் ஃபார் டுவெண்ட்டி ஒன் இந்தியன் கேப்டன் சிக்கர் தவான் வந்திருக்காரு சிக்கர் தவான் வச்சு இப்போ ஒரு ஷாட்டுங்க லெக் சைடில் கரெக்டாக போட்டிருக்கு ஹெலிகாப்டர் ஷாட்டில் ஒரு சிக்ஸ் அடிச்சிருக்காரு சிக்கர் தவான் லாஸ்ட் பால் ஆஃப் த நைன்த் ஓவர் நம்ம வந்து இன்னொரு ஷாட்டோடையே இந்த ஓவரை கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் ஆஃப் சைடில் அடிக்க போகிறோம் ஆஃப் சைடில் அடித்தாலே விளங்காது ஆஃப் சைடில் அடித்தாலே விளங்காது நான் எதுக்கு திரும்ப திரும்ப ஆஃப் சைடில் அடிக்கிறேன்னு எனக்கு தெரியல ஒவ்வொரு டைம் ஆஃப் சைடில் ட்ரை பண்ணாலே ஏர்லி இல்லை ஏர்லி நைட் ஸ்ட்ரை இல்லை லேட்டு ஏதாச்சும் உண்டு ஈவன் குட்டில் போட்டால் கூட அவுட் ஆகிடுவாங்க சிக்கர் தவான் கான் ஃபார் நைன் கே எல் ராகுல் வந்திருக்காரு நோ பால் இப்போ ஒரு ஃப்ரீ ஹிட் பால் கே எல் ராகுல் ஸ்ட்ரைக்கில் இருக்கார் ஆஃப் சைடில் தான் அடிக்க போகிறேன் இறங்கி வந்து சூப்பரான ஷாட்டுங்க ஆஃப் சைடில் சிக்ஸ் அடிக்கிறதே ஒரு தனி சுகம் சூப்பரான சிக்ஸ் எனக்கு ரெக்கோ ரெண்டு ரேட் பதினொன்று தாண்டிடுச்சேன்னு கவலைப்பட்டேன் கரெக்டாக ஃப்ரீ ஹிட் போட்டாங்க இங்கே இன்னொரு லாஃப்டட் ஷாட் அண்ட் இன்னொரு சிக்ஸுங்க பேக் டு பேக் சிக்ஸஸ் ஃபார் கே எல் ராகுல் இது போதுங்க இனி ஒரு ரெண்டு ஓருக்கு பொறுமையாக இல்லாம் ரெக்கோ ரெண்டு ரேட் ஒன் செகண்ட் அதிகமாகிடுச்சு லெவன் அதனால் நம்ம ஒரு லாஃப்டட் ஷாட்டுக்கு போயிருக்கோம் நல்லா வேலைங்க குட்டில் அவுட் ஆகலை ஒரு பவுண்ட்ரி போயிடுச்சு எண்பத்தொம்பது ரன் அடிக்கணுங்க இன்னும் இங்கே ஒரு சூப்பரான ஷாட்டு விராட் கோலி பேட்லேருந்து ரெண்டாவது சிக்ஸுங்க அவருக்கு இன்றைக்கி நாளில் சூப்பராக ஆடிக்கிட்டு இருக்காங்க கே எல் ராகுல் அண்ட் விராட் கோலி ரெக்கோய் ரன்ரேட் லெவன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் பட் இன்னும் நம்மக்கிட்ட ஏகப்பட்ட விக்கெட் இருக்குது ஏகப்பட்ட ஆல்ரவுண்டர்ஸ் அண்ட் பேட்ஸ்மேன் இருக்காங்க அதனால் அந்தளவுக்கு கவலை இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் பதிமூணு ஓவர் முடிவில் நைன்டி செவன் ஃபார் த்ரீ சூப்பரான ஷாட்டுங்க கேப்பில் போயிருக்குது பவுண்ட்ரி போகிறக்கான வாய்ப்பு பவுண்ட்ரியே தான் ஃபிஃப்டி பார்ட்னர்ஷிப் ஆஃப் தேர்ட்டி ஃபோர் பால்ஸ் பிட்வீன் கே எல் ராகுல் அண்ட் விராட் கோலி எங்கே கேப் இருக்கோ அதை பார்த்து கரெக்டாக சிங்கிள் போட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் நோ பாலு ஸோ ஃப்ரீ ஹிட் டெலிவரி இந்த டைம் விராட் கோலி ஸ்ட்ரைக்கில் இருக்காரு நம்ம லாங் ஆஃப் திசையில் வந்து ஷாட்டுக்கு
அங்கங்கே தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பில்டிங் இருக்குது மீது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சமமான பில்டிங்காக தான் இருக்குது சிக்ஸ்டீன் பால்ஸ் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் டு வின் இப்போ கட்டாயமாக நம்ம வந்து லாஃப்ட் அட் ஷாட்டுக்கு போயே தான் ஆகணும் ஸோ அதனால் கே எல் ராகுல் வச்சு ஒரு லாஃப்ட் அட் ஷாட் ஏர்லி நைஸ் ட்ரை ஃபீல்டர் இருக்காரு ப்ரோ நான் அடித்தது எங்கே ப்ரோ எங்கேயோ அடிக்கிறேன் பால் எங்கேயோ போகுது என்ன ப்ரோ இது கே எல் ராகுல் கான் ஃபார் ஃபார்ட்டி எயிட் ஜடேஜா வந்திருக்காரு இன்னும் வந்து ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் ரன்ஸ் அடிக்கணும் ஜஸ்ட் பதினஞ்சு பாலுக்கு என்ன ப்ரோ டஃப் ஆயிடுச்சோ சூப்பருங்க வந்த உடனே சிக்ஸ் அடிச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காரு ஜடேஜா டஃப் ஆயிடுச்சோன்னு நினச்சேன் பட் ஜடேஜா இருக்க வரையும் நம்பிக்கை இருக்கு அதனால சூப்பரான சிக்ஸ் அடிச்சிருக்காரு தேர்ட்டின் பால்ஸ் தேர்ட்டி எயிட் ஜடேஜா ஆன் ஸ்ட்ரைக் பேசாமல் லாஃப்ட் ஷாட்டுக்கே போயிடுவோமா ஓகே ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் கரெக்டாக கேப்பில் கமான் கேப்பில் சிக்ஸே போயிடுச்சு சூப்பரு ரெண்டு சிக்ஸ் அடிச்சு ப்ரெஷர் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காரு ஜடேஜா இன்னும் ரெண்டு ஓவருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி ரெண்டு ரன் அடிக்கணும் டி டுவெண்ட்டி வார்ம் அப் வேர்ல்டு கப் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூனுடைய ஃபைனலில் இன்னும் முப்பத்தி ரெண்டு ரன் அடித்தா கப்பை வின் பண்ணிடலாம் டீம் இந்தியா விராட் கோலி ஆன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் ரொம்ப பொறுமையாக சூப்பராக ஆடியிருக்காருங்க விராட் கோலி ஜஸ்ட் சிங்கிள் போதும் நம்ம வந்து ஜடேஜா வச்சு ரிஸ்க் எடுத்து ஆடலாம் லெவன் பால்ஸ் தேர்ட்டி ஒன் ஜடேஜா ஆன் ஸ்ட்ரைக் ஒரு லாஃப்ட் அட் ஷாட் கமான் இன்னொரு சிக்ஸ் ஜடேஜா கமான் ஐயோ ஐயோ அப்பாடா பவுண்ட்ரி போயிடுச்சு நான் கூட கேட்சுன்னு நினச்சேன் பட் பவுண்ட்ரி போயிடுச்சு இன்னும் பத்து பாலுக்கு இருபத்தி ஏழு இன்னொரு லாஃப்ட் அட் ஷாட் ட்ரை பண்ணிடுவோங்க இன்னொரு சிக்ஸ் போயிடுச்சுன்னா சூப்பராக இருக்கும் சிக்ஸ் போயிடுச்சு மூணு சிக்ஸ் இதே திசையில் நம்ம ஜடேஜா வச்சு அடிச்சிருக்கோம் வேற லெவலு இன்னும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்வெண்ட்டி ஒன் ரன்ஸ் தான் அடிக்கணும் இப்போ ப்ரெஷர் ஆன் இங்கிலாந்து டீம் ஸோ விராட் கோலி ஆன் ஸ்ட்ரைக் கமான் ஆஃப் சைடில் ப்ளீஸ் ப்ரோ பேட்டில் பட்டுருங்க கமான் ரூவா ஸ்வீப் குட்டில் பட்டுருக்கு பவுண்ட்ரிங்க ஃபீல்டெல்லாம் கிளியர் பண்ணி அருமையான பவுண்ட்ரி ரிவர்ஸ் ஸ்வீப்பில் ஒரு பவுண்ட்ரி அடித்து ஃபிஃப்டியை கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்காரு விராட் கோலி ஃபார்ட்டி டூ பால்ஸில் டி டுவெண்ட்டி வேர்ல்டு கப் ஃபைனலில் அடித்த ஃபிஃப்டிங்க இது தரமான ஃபிஃப்டி சூப்பர் நாக் ஃப்ரம் விராட் கோலி இன்னும் வந்து பதினாறு ரன் அடிக்கணும் ஏழு பந்துக்கு ஸோ ஒன்ஸ் அகெயின் ஆஃப் சைடில் தான் அடிக்க போகிறோம் ஏர்லி நைஸ் ட்ரை டாட் ஆகிடுச்சு ஓ மை காட் ப்ரோ எதுக்கு ப்ரோ இதெல்லாம் ரிவ்யூ போகிறீங்க உள்ளே தான் ப்ரோ நிற்கிறேன் என்ன நடக்குதுன்னே தெரியல எதுக்குங்க ரிவ்யூ இன்னும் பதினாறு ரன் அடிக்கணுமா இப்போ ஆறு பாலுக்கு ஐயோ லைட்டாக டஃப்பு தாங்க இல்லை தானே ப்ரோ இருக்கேன் இதுக்கு இதுக்கு ப்ரோ இதெல்லாம் திக் திக் நிமிடங்கள் பட் இந்த டைம் வந்து நாட் அவுட்டுங்கிற டிசிஷன் தான் வரப்போகுது நமக்கு சாதகமான டிசிஷன் எஸ் நாட் அவுட் தான் பட் இருந்தாலும் இன்னும் பதினாறு ரன் அடிக்கணும் கொஞ்சம் ஓவராக தான் போயிட்டோன்னு நினைக்கிறேங்க நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணது ஒரு பன்னெண்டு பதிமூன்று ரன் கடைசி ஓவரில் பட் பதினாறு ரன் சிக்ஸ் பால் சிக்ஸ்டீன் டூ வின் இந்த ஃபைனல் போட்டியில் ஜடேஜா ஆன் ஸ்ட்ரைக் ஃபர்ஸ்ட் பால் ஹெலிகாப்டர் ஷார்ட் பவுண்ட்ரிங்க பவுண்ட்ரியோட ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காரு ஜஸ்ட்டு மிஸ்ஸு ரைட்டாக இன்னும் கரெக்டாக பர்ஃபெக்டில் பட்டுருந்துச்சுன்னா சிக்ஸே போயிருக்கும் பட் இருந்தாலும் பவுண்ட்ரி சூப்பர் ஸ்டார்ட்டுங்க இந்த பன்னெண்டு ரன் அடிக்கணும் ஃபைவ் பால்ஸ் டுவெல் ரன்ஸ் எல்லா பாலுமே லாஃப்ட் அட் ஷாட்டுக்கு தான் போகணும் இது வேறு ஷார்ட் பீச் டெலிவரி எப்படிங்க அந்த திசையில் அடிக்கிறது ஓகே அடித்து பார்ப்போம் குட்டில் பட்டுருக்கு ஃபீல்டர் யாருமே இல்லை பவுண்ட்ரி இன்னொரு பவுண்ட்ரி இன்னும் நாலு பாலுக்கு எட்டே ரன் தான் ஃபோர் பால்ஸ் எயிட் டூ வின் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப் சைடில் தான் கேப் இருக்குது ஸோ அதனால் ஆஃப் சைடில் ஒரு ஷார்ட் ட்ரை பண்ண போகிறோம் கமான் ப்ரோ பர்ஃபெக்டில் பட்டுருங்க ஓகே ஓகே ஏர்லி பட் இருந்தாலும் சோழி முடியல கேப்பில் போயிருக்குது அதனால இன்னொரு பவுண்ட்ரிங்க ஹேட்ரிக் ஆஃப் பவுண்ட்ரிஸ் அடிச்சிருக்காரு ஜடேஜா இப்போ வந்து ஈக்குவேஷன் ரொம்பவே சிம்பிள் ஆயிடுச்சு ஜஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலே ரன்னு தான் நம்ம சிங்கிள் போட்டு விராட் கோலியை வச்சு ஃபினிஷ் பண்ணிடலாம் ஓகேவா அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா அவர் தான் வந்து இந்த மேட்ச்சில் சூப்பராக ஆடிட்டு இருந்திருக்காரு டூ பால்ஸ் த்ரீ ரன்ஸ் டூ வின் விராட் கோலி ஆன் ஸ்ட்ரைக் கமான் கோலி ஃபினிஷர்ஸ் ஆஃப் இன் ஸ்டைல் அப்படின்னு சொல்லணும் கமான் ப்ரோ ஒரு சிக்ஸ் ப்ரோ ஓ மை காட் சிக்ஸ் கிடையாது பட் இருந்தாலும் கோலி ஃபினிஷர்ஸ் ஆஃப் இன் ஸ்டைல் தான் ஏன்னா பவுண்ட்ரி அடிச்சு வந்து பார்த்தீங்கன்னா விராட் கோலி கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்காரு இந்த டி டுவெண்ட்டி வேர்ல்டு கப்னுடைய ஃபைனல் போட்டியை வேறு மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வின் பண்ணியிருக்கோங்க ஸோ இந்தியா ஒன் பை சிக்ஸ் விக்கெட்ஸ் இந்த டோர்னமெண்ட் முழுக்கவே நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக தான் ஆடிக்கிட்டு இருந்தோம் ஏன்னா அது ஒரு ஈஸியான டோர்னமெண்ட்டு அசால்ட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கப்பையே வின் பண்ணியாச்சு அண்ட் இந்த மேட்ச்சில் விராட் கோலி அண்ட் கே எல் ராகுல் அவ
தி என்பிஎல் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ அந்த டோர்னமெண்ட் தான் ப்ளே பண்ண போகிறோம் அண்ட் தென் இந்த டி டுவெண்ட்டி வேர்ல்டு கப் சீரீஸையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு அதனால் மண்டே அண்ட் ஃப்ரைடே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நடுவில் கேப் இருக்குது ஸோ அந்த கேப்பை ஃபில் பண்ணுறதுக்கு நம்ம இன்னொரு நியூ சீரீஸ் பண்ணணும் அண்ட் அந்த நியூ சீரீஸ் வந்து டபிள்யூசிசி த்ரீலே பண்ணால் ரியல் கிரிக்கெட் ஃபேன்ஸ் செம்ம கருப்பாயிருவீங்க ஏன்னா ஏகப்பட்ட பேர் ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து ரியல் கிரிக்கெட்டில் ஒரு சீரீஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி கேட்டுகிட்டே இருக்கீங்க அதுக்கு காரணம் நான் தான் நான் தான் சொல்லியிருந்தேன் ரியல் கிரிக்கெட்டில் ஒரு சீரீஸ் பண்ணுறேன்ட்டு பட் பண்ணவே இல்லை அதை பற்றி யோசிக்கவே இல்லை ஸோ கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா பண்ணுறோம் ஸோ அந்த சீரீஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மண்டேலேருந்து வரப்போகுது அது என்ன சீரீஸ்னு என்ன நானே முடிவு பண்ணல ஸோ முடிவு பண்ணி அனௌன்ஸ்மெண்ட் வீடியோ போடுறேன் இல்லைனா மண்டே டேரெக்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீடியோவே போட்டுறேன் ஸோ மண்டே அண்ட் ஃப்ரைடே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இனிமேல் ரியல் கிரிக்கெட்லேருந்து ஒரு சீரீஸ் வரப்போகுது ஸோ ரியல் கிரிக்கெட் ஃபேன்ஸும் மறக்காமல் வந்து நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதுனா மறக்காமல் லைக் பண்ணிடுங்க ஷேர் பண்ணிடுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க நாளைக்கு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த என்பிஎல் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூவை ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோங்க அது சொல்லவே மறந்துட்டேன் ஸோ நாளைக்கு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த என்பிஎல் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூவை நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அது மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கணும்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஆக்ஸல்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வெயிட் பண்ணுங்கள் நாளைக்கு சந்திக்கலாம் அதுவரையும் கீப் வெயிட்ட